가야사 문정창저 백문당 서문 서기전 220년 천하를 통일한 진시황은 남만주 요동반도 지방에 자리한 조선에서 진록도서라는 점책을 보았다. 그 책자에 장차 진나라를 토멸할 자는 호다 라고 기록되어 있었다. 호는 시황의 아들 호해를 말한 것인데 시황은 이것을 동북방의 조선인으로 착각했다. 크게 우려한 진시황이 장군 목념을 보내어 30만 대군으로서 만리 장성을 쌓았다. 진시황은 장성역에 조선인을 투입 혹사하여 수십만 명을 그 고역에서 죽게 하고 또한 산동, 하남, 강소성 등지에서 살고 있는 조선인을 크게 탄압하였다. 견디지 못한 조선인이 동북방으로 이동하기 시작하였음에 서기전 50년에서 18년 사이 남만주로부터 한반도에 신라, 고구려, 백제, 삼국이 성립되었다. 한편 중국에 있어서는 진이 망하고 한이 성립되었는데 한무제는 서기전 120년 농서지방에서 효도거의 아들 일제를 사로잡았다. 일제가 한무제의 말먹이 종이 되어 충군함에 공을 세워 퇴후라는 영작과 성김씨를 받게 되었다. 김일제의 많은 자손들이 영달하여 한조의 실권을 휘어잡게 되었음에 마침내 일제의 증손 왕망이 한제국을 찬탈하여 신제국을 건설했다. 신제국이 성립된 지 17년 만에 한무제의 동족인 유수가 일어서 신제국을 토멸하였다. 김일제의 모든 자손들이 여주, 즉 일문을 모조리 죽이는 것을 당하게 되었음에 그 한갈래인 김수로 일당이 김해지방에 유래하여 서기 42년 낙동강 유역에서 육가야를 건설했다. 이리하여 한반도와 남만주에 고구려, 백제, 신라, 가야 사국이 들어서게 된 것이다. 가야가 설립되니 인접한 신라가 가야를 공격하기 시작했다. 가야와 신라와의 사투는 일세기간 계속됐는데 가야가 우세하였다. 강세의 가야국은 일본 북구주 진출을 꾀하여 수로왕의 손자 김선이 일본 사기가 말하는 천손이 되어 황원 중국 즉 능본현 팔전대 지대에서 왕국을 건설해 일본 민족과 일본 국가의 형성 및그 발전에 크게 기여했다. 가야국은 그후 백제신라와 합세하여 남아하는 고구려와 싸우고 또한 남해안 지방에 자리한 포상 팔국과 싸워 인하게 되는 등 그러다가 불교의 수입과 무사의 양성으로 전력이 갑자기 증대한 신라의 습격을 받아 신라 법흥왕 19년 532년에 신라에게 토멸당하였다. 가야가 비록 토멸당했으나 김구해의 아들과 손자들은 충용을 발휘하여 백제와 혈전하는 신라의 위기를 여러 차례 구했음에 마침내 왕위에 오르게 되어 9대 129년간 신라국의 왕노릇을 하였다. 삼국사의 편자 김부식은 가야사를 쓰지 아니하였고 삼국유사 가락국기는 육가의 건설자들이 하늘에서 내려보낸 금괴짝 속에 들어있었던 여섯 개의 알이 부화하여 사람이 되었다 등 짙은 베일을 덮어 씌워놓았다. 그 진상을 알아내지 못하여 그때 이래 오늘날까지 1400여 년간 가야사를 엮어낸 바 없다. 필자는 단연간 한중일 삼국의 관계 문헌을 뒤적이고 또한 고고 유품 등을 참작한 결과 육가야의 건설자들이 효도왕의 아들 
김일재의 후예였다는 사실을 알게 됐다. 필자는 이 역사적인 간단한 기록의 꼬투리에서 세계사적인 경의지사에 봉착하게 되었다. 즉 한나라 장수 각거병이 토멸한 효도왕은 남만주 요동반도 지방에 자리하였던 소후 금천시의 후예라는 것이다. 소후 금천시의 실조는 중국인의 시조라 칭하는 황제씨보다 훨씬 상대였다. 소후씨는 동북쪽 최초의 군장이며 또한 은혜 시조이기도 하다. 소후씨는 서령문자를 가졌으며 태음력을 발전시켰다. 세계 문화사는 태음력이 메소포타미아에서 시작되었다 하고 있으나 진정 태음력을 발명, 발달시킨 자는 가락국조 김수로의 원조인 대후 소후씨인 것이다. 그러한 태음력을 한국인과 마찬가지로 머리털이 검고 한국인과 꼭 같은 교차구를 사용하며 은혜 그것과 유사한 서령문자를 구사하는 슈메르인 즉 소후시의 한 갈래가 갖고 가 메소포타미아에서 사용한 것 같다. 본서는 먼저 가야사를 관계 문헌과 고고유품의 뒷받침으로써 상세히 서술하고 다음 소후금씨의 내력과 우리와의 관계 및그 문화사적인 위치를 고문헌 및 자유중국의 학자들이 발표한 이 연구의 성과 그리고 중공에서 발굴된 대문구 문화에 의거하여 체계를 세우고 소후금시의 태음력과 메소포타미아의 태음력과의 관계를 동서양 측의 관계 문헌의 대조로서 명백히 하였다. 인류 문화의 발상지요 세계사가 그들에 의하여 시작되었다 하는 메소포타미아의 슈메르이니 가락 구조 김수로의 원조인 소후 금천시의 한 갈래였다는 이 놀라운 역사 사실이 가야사의 서술 과정에서 밝혀졌다. 슈메르인의 인향조인 아담과 이브는 창세기를 쓴 모세의 23대조요 이스라엘인의 원조이다. 소후 금천시의 지파요 슈메르인의 후이며 기독교를 발전시킨 이스라엘인의 역사활동에 관심이 없을 수 없어 필자는 가야사에 이어 슈메르와 이스라엘의 역사를 저술했다. 이 슈메르와 이스라엘의 역사를 읽어보면 한국인과 이스라엘 쪽과의 연원적인 관련을 명백히 알수 있을 것이다. 대문구 문화의 발굴에 관한 보도를 제공해 주신 한국국제문화협회 김병래 씨에게 사의를 표하는 바이다. 1978년 7월 15일 어몽멱산하 문정창 목차 제1편 제1 육가야의 건설자들은 퇴후 김일제의 후에 제2. 육가야의 건설 상황 제3. 육가야의 건설자들이 퇴후 김일제의 후예였다는 증거 1. 문헌상의 증거 2. 고고유품상의 증거 1. 야철유지 2. 회청색 토기의 발달 부 가야의 이형 토기와 일본의 얼륜 3. 가야 왕관과 신라 왕관이 다같이 조도 등을 상징으로 한것 3. 역사 발전의 측면에 나타난 증거 1. 500년간의 미통일 2. 전성기의 신라 왕들이 김수로의 후예인 것 제사 전도 도읍을 정하다. 1. 낙동강 유역은 일본 서기상의 임나가 아니다. 위지사의 변진 12국이 아니다. 2. 궁궐과 왕성의 건설. 제5. 
육가야의 강력 1. 초기의 강력 2. 강력의 변동 3. 고고학상으로 본 가야의 강력 제6. 탈해의 소동 제7. 허황옥의 등장과 그의 출자 1. 황옥의 출현 2. 황옥의 출자에 대한 엄청난 가상 3. 허황후의 출자를 아유타 국이라 한 이유의 전색 제8. 왕조의 창계 제9. 수로왕과 허황후의 향수 제10. 역사 활동 1. 김할지의 경주 진출 2. 일본 북구주의 진출하는 천손 김선 수로왕의 손자 3. 천손이 북구주에 하강하는 상황 4. 강상파 부시의 천손이 김해로부터 북구주에 하강하는 해설 5. 구지로 일색화하는 북구주 지방 1. 북구주 정벌전에서 순사한 왕자 7인과 그 초혼 2. 초선때와 초현때는 별개의 것 3. 가락과 구지의 일색화 6. 석탈해의 가락국 공격과 그의 실패 7. 구신 양국의 사투와 수로왕의 재패 8. 포상팔국의 침공과 가락국의 약화 9. 광개토 대왕의 남침과 가, 신, 백, 삼국의 동맹 제11. 가야의 멸망 1. 가야의 우세 2. 신라의 경위와 그 소생 3. 대승불교의 수입과 신라의 강국화 1. 불교가 중국에 올 때까지의 경위 2. 불교가 신라에 들어온 내력 4. 버풍왕 15년기가 말하는 불교의 침투와 그 수입 5. 금관국의 멸망 1. 멸망 2. 구형왕의 둔세 6. 고령가야의 종말 제2편 부록 제1. 가락국조 김수로의 김해유입 1. 김수로는 소호 금천시계 2. 한의 곤욕과 휴도왕의 아들 일제의 생포 3. 일제의 출생 4. 김일제의 증손 왕망의 한제국 찬탈 5. 왕망의 실각과 김수로 일문의 김해 유입 제2. 가야사에 대한 잡음의 배제 1. 잡음의 배제 2. 고대 일본 광국들의 출신을 밝히려고 허둥대는 일본 학자들. 제3. 소호금천시와 우리. 1. 소호금천시의 실존에 관한 문헌학적 뒷받침. 2. 대문구 문화의 등장과 우리의 역사 상한. 3. 소호금천시의 조도 등과 가야와 신라의 왕관. 4. 소호금천시의 서방금덕과 우리나라 디딜방아 5. 소호금천시의 업적과 그 문화 제4. 메소포타미아의 슈메르인은 소호금천시의 한갈래 1. 메소포타미아의 지정학적 관찰 2. 떠들어온 슈메르인 1. 슈메르인의 형질 2. 슈메르인의 언어 3. 슈메르인의 문자 4. 소호금천시의 태음력과 메소포타미아의 태음력 5. 슈메르인의 원향은 남만주 요동반도에 자리한 소호구 3. 슈메르인의 메소포타미아 입주 고증문헌 제1호 대문구 문화의 발굴에 관한 
일본 조일신문의 기사 제2호 니퍼출로 슈메르 낙판이 전하는 엔릴의 영웅전 제3호 대형 백과사전이 전하는 슈메르어 부표 가야사 연표 영문 요약 An Abstract A History of Gaia 부도일람 제1 수로왕의 영상 제2 청회색 토기의 단형 제3 청회색 토기의 오리형 제4 초기 육가야의 강력도 제5 변동된 사가야의 강력도 제6 대구 달성에서 출토된 가야 왕관 제7 고고학상으로 본 가야의 판도 제8 아유타국의 위치도 제9 수로왕릉의 왕장과 아유타국의 왕장 제10 신어상 제11 구지봉 제12 김해 뒷산의 전경 제13 가라빠 삼천인의 상륙에 관한 낭문비 제14 가라빠의 상륙 기념비 제15 구자를 표식으로 한 합비 제16 파사 이사금 연대의 신라 판도 제17 눌지마립간 연대의 신라 판도 제18 소지마립간 연대의 신라와 가야의 판도 제19 양산에서 출토된 가야 왕관 제20 산청 호왕릉 제21 김일제가 사로잡인 곳 휴도왕의 나라 위치도 제22호 경주에서 출토된 금관총 신라 왕관 제23호 경주에서 출토된 서봉총 신라 왕관 제24호 한국의 디딜방아 제25호 메소포타미아의 지형도 제26 슈메르 바그다드 이남의 지형도 제27 설형 문자의 형태와 그 변천 제28 서기전 3000년기부터 전 3000년까지의 슈메르 문학의 변천 상 1. 육가야의 건설자들은 퇴후 김일제의 후에 육가야의 건설자인 여섯 개의 알은 신라 남해왕 4년 AD 7년 평제를 살해하고 200년 사직의 전한을 찬탈하여 17년 사직의 신제국을 건설하였던 왕망의 족당이었을 것이다. 왕망은 휴도왕의 아들 김일제의 증손이며 김일제는 서기전 120년 한무제의 표기장군 각거병이 농서에서 사로잡은 휴도왕의 아들이다. 김일제가 처음 무제의 말먹이 즉 마감이 되어 충군함에 발탁이 되어 시중으로 승진 수십 년간 과오가 없으니 표기장군으로 임명되었다. 그후 망하라가 모반하여 한무제를 암살하려 함에 일제가 신속 과감한 조치로서 하라를 참하여 위기일발의 한시를 구하였다. 한무제가 크게 기뻐하여 일제를 퇴후로 대하였다. 휴도왕은 본시 소호 금천시의 후예로 그들은 금으로서 사람을 만들어 하늘이라 하고 죄를 지냈는데 이러한 관계로 휴도왕은 제천 금인이라 하였던 것이다. 한무제는 일제에게 퇴후의 영작을 줌과 동시에 그들이 금인, 금부처를 제사 지낸다는 연유로 사성 김씨 하였다. 이리하여 사상 김씨가 처음 생겨난 것이다. 김일제의 원손 김알지가 계림에 나타나기 전에는 삼국의 김씨라는 성이 없었다. 김알지가 나타난 것은 탈해왕 9년 AD 65년인데 
이보다는 33년 전에 유리왕이 육부의 부장들에게 사성, 이, 최, 손, 정, 배, 설할 때에도 김씨는 없었다. 휴도왕의 아들 김일제에 관한 사항은 본서 부록 제1 김수로의 김해 입에서 자세히 밝혔다. 제2 육가야의 건설 상황 삼국유사 가락국기는 이러한 사실을 은폐하기 위하여 그 소위 육난의 출자를 신비스럽게 기록해 놓았는데 그 신비의 베일을 벗겨버리면 신라 유리왕 2년 AD 25년 부한의 유수에게 패망하는 김왕망의 족당이 유랑하여 다니다가 그로부터 17년 만에 김해에 도착하였다는 사실이 역력히 드러난다. 먼저 육가의 건국에 관한 부분을 보기로 한다. 천지가 개벽한 후이 땅에 나라가 없고 또한 임금이니 신안이 하는 칭호도 없었다. 이어 아도간 여도간, 피도간, 오도간, 유수간, 유천간, 신천간, 오천간 및 신귀간 등이 있었는데 이러한 추장들이 거느린 바 백성들은 모두 백호로 인구 약 7만 5천에 달하였다. 이들의 대략은 산과 들에 주거하되 우물을 파 식수로 하고 밭을 갈아 양식을 장만했다. 후한 광무 18년 신라 유리왕 19년 필자 2월 푸닥거리를 하는 날에 이곳 북귀지에서 수상한 소리와 기세가 있더니 사람의 말이 들리는 것 같았다. 이었고 그 자취를 감추고 소리를 높여 이곳에 사람이 있느냐 없느냐 하였다. 구간이 답해 가로되 우리가 있지 않느냐 또 물어 가로되 지금 내가 있는 곳이 어디냐 귀지라 하는 고장이다 또 말해 가로되 하늘이 우리에게 명하여 이곳을 다스리라 하셨다 오직 새로운 나라를 세워 임금이 되라 하셨으므로 이곳에 내려왔노라 너희들은 모름지기 산 꼭대기에서 한 줌의 흙을 파라 그들이 노래에 가로되 거북이여 거북이여 그 우두머리가 나타나라. 만약 나타나지 않으면 구워서 씹어먹을 것이다. 고 노래하면서 춤을 추었다. 곧 이것이 대왕을 맞이하는 것이다 하고 뛰고 구르면서 좋아했다. 구간이 또한 그들의 말과 같이 기뻐하여 노래하고 춤추었다. 얼마 후 우러러보니 오직 한 가닥 긴 줄이 하늘에서 드리워져 내려와 대지에 도착했다. 나아가 그것을 보니 붉은 보자기에 금 합자가 쌓여져 있다. 합을 연이 황금 알이 여섯 개 들어 있었다. 여섯 개의 알이 모두 화하여 동자가 되었다. 처음 나타났으므로 이름을 수로라 하고 나라 이름을 대가락국이라 했다. 또한 가야국이라고도 한다. 나머지 다섯 사람은 제각기 돌아가 오가야의 주가 되었다. 동은 황산강 낙동강이요. 서남은 푸른 바다요. 서북은 지리산이요. 동북은 가야산이요. 남은 구미다. 가궁을 지어 거하다. 삼국유사 가락국기는 편자 1년이 불도인 관계로 불교적으로 과장한 점이 많고 또한 그는 육난의 출자에 신빙성과 신성성을 부여하기 위하여 숱한 농피를 하였는데 그가 위장한 다음의 사항들은 이 건국 상황기에서 제외했다. 1. 여섯 알의 둥글기가 해와 같다. 묻 사람이 우러러보고 백번 절하다 따위. 다만 한 가지. 겨우 십여일이 지난 수로의 신장이 구척이다 한 것은 이때의 수로가 성인이었음을 솔직히 인정한 것이다. 2. 
얼굴의 훌륭함은 은나라 임금 천을과 같고 용모는 용의 형상으로 한나라의 고조와 같고 눈썹은 여덟자로 찢어져 있어 당나라의 요임금과 같고 눈의 동자가 둘이어서 우나라의 순임금과 같다 등등. 가락국기 중에는 일관된 특징이 있으니 그것은 황금이다. 금, 합자, 황금란 등은 모두가 휴도왕이 제천 금인임을 상징한 것임을 알수 있는 것이다. 제3. 육가야의 건설자들이 튀후 김일제의 후예였다는 증거. 1. 문헌상의 증거. 육가야의 건설자인 육란이 김일제의 후예라는 기본적인 증거는 신라 문무대왕이 효도왕의 아들 김일제의 후예였다는 점이다. 문무대왕 비문 황수영 편적 한국 금석 유문 중에서 1. 봉교찬 2. 광시 응신 영 3. 접황룡 몽 승백무 4. 위탕탕 이칭자 5. 지재생 후재 천지윤 전칠엽이 6. 대옥난 임여관석 세좌금여이 방권적 말리징기 긋근개구 8. 어장래루수 유어후예 9. 지기재승덕 식기린성 일한하 10. 조유기부성 흥동정감 11. 악화언지가관학 12. 대당 황제 응홍사 13. 궁 알밀 재진이 14. 순해 이요 경월 촉무취 이하 삼사행 성략 위의 낙문 중 후의 윗자가 완결되어 있지만 그것이 뒷자 이미 제천 지윤 치력으로서 추단된다. 즉 퇴후 김일제와 그의 자손들은 7대 129년간 영화를 누렸다. 그러므로 문무대왕의 능비가 퇴후 제천 지윤 전 7엽이라 한 것이다. 신라 문무대왕 범민이 퇴후 제천 지윤 즉 김일제의 후손임을 대왕릉의 비명이 자원하였으니 어떠한 사람도 여기에 이의를 말할 수는 없는 일이다. 주지하는 바와 같이 신라 김씨 정권의 위훈 김유신은 신라 왕실과 족친이며 김유신은 자신이 육가야의 수로 맨 먼저 나타난 자인 김수로 왕의 13세 손이라 했다. 2. 고고 유품상의 증거 1. 야철 유지 가야지구에서는 일찍부터 철의 생산이 발달되어 야철요지가 여럿 발견되었다. 마산, 성산, 폐봉 등 철의 생산으로 자연, 농기구, 철제, 무기 등이 발달하여 사회경제의 전진을 촉진하게 마련인데 가야인들의 그러한 정력적인 활동은 다음에서 보는 바와 같이 조기로부터 일본의 북구주로 뻗어나가는 것이다. 가야의 야철 요지와 그 철제 농기구, 무기 등의 연대 측정은 후출 제4 고고학상에서 본 육가야의 강력상에 나타난 고분 연대의 측정이 상세히 말하고 있다. 2. 회청색 토기의 발달 가야시대에 접어든 김해지방에는 신석기시대 
청동기 시대의 소산이라고 불리우는 조질의 무문 토기 시대를 벗어나 김해식 토기로 불리우는 회청색 경질 토기가 널리 등장한다. 김해 회청색 토기의 생산 기법은 종래의 노천료가 아니라 조형용 농로 오지 그릇을 만드는 물레와 야철술 등료 등을 이용한 우수한 경질 토기의 대량 생산 조직이었다는 것이다. 가야 토기 특히 주목을 끄는 것은 이형 토기인데 이형 토기는 실용용의 용기가 아니라 생활 주변에서 볼수 있는 각종 사물의 형상을 만들어내는 것이다. 가오, 배, 말, 차, 기러기 등을 상징한 이형 토기는 주로 완상용이나 재기용 등으로 사용되었다. 또한 가야 지구에서 두 점의 왕관과 말, 안장, 금세품 등이 다수 출토되었는데 일본 고고학자 매본 말치 우메모토 미치는 창년 지방의 출토품은 일본 구주 궁기현 지방의 출토품과 밀접한 관계가 있다고 했다. 매본 말치는 대정 7년에서 8년, 1918년에서 19년 창령군 창령읍 근동에서 한 고분을 발굴했는데 그 출토품의 양이 마차 스무 대분, 트럭으로는 두 대분에 달했는데 모두 일본으로 싣고 갔다고 했다. 매본 말치 남조선 고분 조사 경과 조선 고대 묘제 1949제 1449년간 가야인이 제작한 이형 토기 중 재기용 토기는 일찍부터 대릉에서 사용되었던 명기와 같은 것으로서 명기는 은나라 때부터 널리 사용되어 왔던 것이다. 즉 은은 동제의 작, 큰 술잔, 고, 작은 술잔, 증 등의 대용품으로서 토기를 만들어 사자와 함께 묻어주었다. 세계 고고학 대개 은은 또한 노예의 순장에 대신하여 흙으로서 용, 허수아비 인형을 만들어 그 노예의 상전의 무덤에 묻어주었다. 가야의 이형 토기와 일본의 치륜 일본국의 제10대 숭신왕과 다음 때 순인왕이 김해 지방에서 건너갔다는 것이 강상파부씨 등의 주장이다. 숭신연대에는 무일 조명이 종천 장례 신실 하늘로부터 신보를 갖고 오다라고 했고 또한 패도 칠수 등이 등장하는 등 때는 바야흐로 전기 고분의 말기로 접어들었던 것 같다. 고대인들은 상전이 죽으면 측근자들을 그의 무덤에 생매장했는데 진시황이 죽었을 때는 국녀, 장인 등 1만 명을 매장했다는 것이다. 일본에 있어서는 3세기 중엽의 외녀왕 비미호, 즉 신공여왕이 죽었을 때에 100명을 순장했는데 1세기 중엽의 수인연대에 있어서는 수인왕의 이모 외원이 죽으니 외원의 측근자들을 모조리 그의 능력에 생매장하였다. 그런데 그 생매장이 서툴었음에서인지 모두들 수일이 지나도록 죽지 아니하고 쥐야로 울부짖다가 마침내 절명했는데 개와 까마귀 떼가 모여들어 시체를 파먹기 시작했다. 이것을 본 수인왕이 심히 마음이 상하여 종금 이후는 순장을 하지 말라 했다. 그로부터 4년이 지난 후 왕의 비 이력 작원이 죽었다. 수인 왕이 묻 신하들에게 의논해 가로되 순장이 좋지 못함은 전번에 이미 알았다. 이제 이 장사를 어떻게 치를 것이냐. 야견 숙미가 답해 가로되 군왕의 무덤에 사람을 생매장하는 것은 좋지 못한 일이니 
이것을 어찌 후세에 전할 수 있습니까? 별도 좋은 방법을 강구하고자 합니다. 하고 곧 사자를 출은국에 보내어 도강 100명을 불러왔다. 고대 일본에는 이보다 30년 전 신라 왕자 천일창이 도인을 이끌고 왔으므로 그것이 발달하여 출은국 등지에 상당수의 도공이 있었던 것 같다. 야견 숙미가 토부의 사람들을 거느리고 진흙을 파서 말, 기타 여러 가지 물형을 만들어 수인 왕에게 제출했다. 야견 숙미 아래여 가로되 지금 이후로는 이 토제품으로서 능묘에 묻고 세움으로써 순장에 대하게 하여 후세의 법칙으로 하게 하소서 하였다. 수인 왕이 크게 기뻐하여 야견 숙미에게 일러 가로되 경의 건의가 과인의 마음에 흡족하다 하고 비로소 그것을 이렵작원의 무덤 앞에 세우고 이름을 치륜이라 하였다. 또한 인물이라고도 한다. 이에 명해 가로되 자금 이후 능묘에는 치륜을 세울 것이요 사람을 상하게 하지 말라 하였다. 3. 가야 왕관과 신라 왕관이 다 같이 조도 등을 상징으로 한 것. 이에 관하여는 부록 제3 소천 금천시와 조도 등과 가야 신라 왕관 참조. 3. 역사 발전의 측면에 나타난 증거. 1. 500년간의 미통일. 삼국유사 가락굽기는 김왕망의 속당 6인이 낙동강 유역에 정착하는 상황의 한 토막을 시현 고휘 수로라 했다. 시현은 맨 먼저 나타났다는 말인데 이 구절을 보면 그 아래 베일을 쓴 여섯 사람의 족당이 동시적으로 구지봉에 모여든 것이 아니었던 것 같다. 낙동강 유역에 모여든 이 육란의 자들이 휴도왕의 아들 김일제의 후예였다는 뚜렷한 증거는 수로의 성이 김씨였다는 점이다. 수로에 이어 모여든 오란의 자들도 모두 김일제의 후예였을 것이며 이 육란의 자들은 모두가 동고조 팔촌의 유복 지친이었을 것으로 추측된다. 쫓기어 한반도의 남단에까지 유랑해온 이들은 쟁패보다는 융화와 공존에 힘썼을 것이다. 그와 같은 증거로 그토록 소상한 가락국기에는 500년 사직의 육가야 상호 간에 전투가 벌어졌다는 구절이 전혀 없다. 혹자는 낙동강 유역의 육가야가 500년 동안이나 통합되지 않았다고 탓하지만 그것은 육가야의 유래와 그들의 비극적인 전통의 심사를 모르는 비상적인 관찰이라 하겠다. 육가야는 그러한 유래적, 정서적인 전통에 얽매어 상호간의 적자 생존의 법칙에 의거한 경적인 역사를 전진시키지 못하다가 마침내 외부의 자에게 통합당한 것이다. 육가야는 김해 지방에 자리한 가락국이 그 순회, 즉 맹주가 되어 말기까지 연방체를 유지한 것 같다. 2. 전성기의 신라 국왕들이 김수로의 후예인 것 다음 육가야의 강력에서 보는 바와 같이 가야 제국은 그 종주국인 가락국을 금관국으로 받들었다. 버품왕 19년 532년 금관국의 말왕 구해가 신라에 내투할 때에 아들 노종 무덕 무력을 동반했다. 무력이 용맹하여 진흥왕 14년 553년 백제와 싸울 때 성왕을 사로잡았다. 무력이 아들 서현을 두었는데 서현이 만노군 오늘의 충청북도 진천의 태수가 되었다. 
한편 구해의 장자 노종에게 만 명이라는 딸이 있었다. 서현이 그의 조카 만 명과 야합하니 아비 노종이 미워하여 만 명을 자택에 감금했다. 서현이 진천으로 도임할 때에 만 명을 동반했다. 서현과 만명 사이에 아들을 낳았으니 그가 김유신이다. 서현은 또한 딸 문명을 가졌는데 문명이 태종 무열왕의 후가 되었다. 삼국사는 태종 김춘추를 진지왕의 아들 용춘의 아들이라 하고 또한 진지왕을 진흥왕의 차자라 했는데 진지왕이 진흥왕의 아들인지의 진부는 의문이다. 진지왕이 진흥왕의 찾아다 한 구절의 의문을 품는 것은 다음 네 가지의 기록에 의거해서이다. 첫째, 문무대왕의 즉위 전기. 둘째, 문무대왕의 능비명. 셋째, 문무대왕이 자신을 가락국조 김수로의 15대 손이라고 다음과 같이 밝힌 일인데. 신라 제35대왕 범민이 용삭원년 660년 즉 문무대왕이 즉위한 그해 3월 칙제해 가로되 짐은 본시 가락국조 수로를 지칭한 것에 제9대 손인 구현왕이 나라에 하강하셨을 때에 거느리고 온 아들 세종의 아들 우공의 딸 문명 황후가 나를 낳으셨다. 그러므로 가락국의 국조는 본인의 15대 시조가 된다. 넷째, 진흥, 진평, 양왕이 가락국조 김수로의 향제를 지내주지 아니했다는 점이다. 삼국유사의 편자 승견명은 분명 김해 김씨인데 그는 가락국조 수로의 향제에 관하여 성력을 기울였다. 이련의 말에 의하면 수로왕이 세상을 버리자 연내 5일간을 제사일로 결정하고 향기 높게 제사를 지냈는데 그것이 330년간 계속되었다고 한다. 근데 구형왕이 왕위를 잃고 나라를 버린 후부터는 왕의 향제가 60년간 단절되었다는 것이다. 만일 진흥, 진평, 양왕이 수로의 후예였다면 그와 같이 걸제할 리 만무하였을 것이다. 그러나 신라 문무대왕이 즉위한 그 해부터 그의 시조 수로왕의 향제를 복원하여 지효, 지성, 제사 지냈다는 것이다. 위에서 본 바와 같이 문무왕의 비명은 문무대왕을 퇴후 제천 지윤이라 했으니 문무대왕은 곧 효도왕의 아들 김일제의 원손님과 동시에 가락국조 김수로의 15대 손인 것이다. 따라서 태종 무열왕 김춘추도 김일제의 원손이요. 또한 가락국조 김수로의 14대 손이라는 셈이 된다. 그들의 계보가 이토록 뚜렷하고 엄연한데 삼국사상에서는 어떻게 하여 그와 같은 진실이 전해지지 않았을까. 신라에는 본시 김씨가 없었는데 김수로가 김해에 나타난 지 23년 AD 65년 만에 김알지가 나타남으로써 비로소 김씨 왕조가 시작되었던 것이다. 신라 김씨 왕계에 가닥이 다른 셋 왕통이 있었는데 그 일은 경주 김씨의 시조인 김알지의 칠대 손이라고 하는 미추 이사금계요. 다음이 백제에서 도망쳐와 즉위했다고 하는 내물왕계요. 셋째가 김수로계의 진지왕인 것이다. 진지왕은 김춘추의 생부인 김용춘의 생부로 문무대왕이 그 어제로서 자신을 가락국조 김수로의 15대 손이라 했으니 거기에서 거슬러 올라가면 김용춘은 김수로의 13대 손, 진지왕은 김수로의 12대 손이 된다.
유가야는 백제에서 도망쳐와 왕이 되었다고 한 내물왕계에 의하여 신라에 흡수당했으나 효도왕의 아들 김일제 후에는 수로왕을 통하여 경주지방에서 다시 구대 129년간 왕노릇을 하였다.